Привет, с вами Каска. По сегодняшний день бесконечные споры по поводу схемы электропитания. Нужно там что-то менять, не нужно, влияют ли они на что-то или нет. Давай попробуем разобраться. Тесты, которые я провел на своей системе, далеко не однозначные. Честно признаюсь, я даже был удивлен. Ты знаешь, что такое калибр? Не-не-не, не то, что у тебя в штанах, а в разы больше. Калибр это бесплатный онлайн шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как в ПВЕ миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Начнем с теории. Электропитание Windows. План электропитания это набор параметров, указывающих каким образом компьютер использует электроэнергию. В OS Windows по умолчанию присутствуют три плана электропитания. Сбалансированный, высокопроизводительный и энергосберегающий. Но существует еще одна схема. Максимальная производительность, которая по умолчанию скрыта. Каждый из этих планов предоставляет свой определенный вариант работы компьютера. В плане потребления им электроэнергии. Из названия данных планов нетрудно догадаться, что энергосберегающий план более экономно расходует электроэнергию, то есть за коммуналку ты будешь платить чуть меньше. А вот сбалансированный режим будет потреблять немного больше энергии. Причем некоторые статьи в интернете нам говорят, что экономный режим наоборот повышает температуру процессора и всех остальных комплектующих. За счет того, что подается не так много питания на кулера. Лично я этого не заметил, поэтому не могу подтвердить слова авторов. В чем разница между схемами электропитания? Сбалансированная схема автоматически повышает частоту процессора когда это необходимо и сокращает когда нагрузка на процессор уменьшается эта схема выбрана по умолчанию и подходит в большинстве случаев экономия энергии помогает уменьшить энергопотребление за счет постоянного снижения частоты процессора и яркости экрана а также сокращает ряд других показателей высокая производительность поддерживает частоту процессора на одном и том же уровне даже при простое и повышает яркость экрана а также отключает режим энергосбережения для других компонентов включая жесткий диск и адаптеров Wi-Fi. Схема электропитания максимальная производительность, предусматривающая стопроцентную производительность процессора. Частота ядер не снижается даже при простое. Не переходящее в режим энергосбережения устройство компьютера типа жестких дисков, Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Базируется, но предлагает оптимизацию с целью еще большего увеличения производительности ПК оптимизацию, направленную на снижение и устранение микрозадержек, связанных с детализированными методами управления электропитанием. Микрозадержки это не большие задержки между моментами, когда Windows распознает, где требуется больше электроэнергии, и когда операционная система предоставляет эту энергию. В схеме максимальная производительность попросту отсутствует опрос оборудования на предмет определения, сколько энергии ему нужно. Оборудование потребляет всю необходимую ему мощность, поэтому теоретически да, производительность повышается, но фактически на практике большинство из нас попросту не заметит какие-либо изменения. Я рекомендую ее использовать только для онлайн игр, где каждый Каждая миллисекунда играет большую роль, чтобы не было каких-то микрофризов в неподходящий момент. В остальных же случаях для одиночных игр, работ в браузере и так далее, не вижу смысла в ее использовании. Что произойдет, если схему электропитания максимальная производительность использовать на постоянной основе? Скорее всего, ты быстрее поменяешь свою систему, чем произойдет что-то страшное. Да и как многие утверждают, твой процессор 24 на 7 на протяжении долгих-долгих лет может работать без каких-либо трудностей. Поэтому тут Тут выбор чисто индивидуальный. Я лично уже три года пользуюсь этой схемой электропитания и каких-то проблем не заметил. Все работает настолько отлично, что никаких синих экранов, ошибок или тем более уж вылетов из игры нет. Я об этом забыл уж подавно. Но не стоит мои слова воспринимать как истину в последней инстанции. Как создать или настроить схему электропитания под свои нужды? Для начала нам нужно нажать поиск, далее панель управления, электропитание, нажимаем настройка схемы электропитания, изменить до параметра питания. Теперь пройдемся по списку. Жесткий диск. Тут мы можем указать период бездействия, после которого жесткий диск будет отключаться. Для продления срока HDD можешь, конечно же, указать период его работы. 20 минут, 30, как тебе угодно. Но многие ставят на 0, для того, чтобы не случались фризы. Да, это происходит, но, наверное, один из десятки тысяч ПК. Кое-что забыл уточнить. Я сейчас рассказываю все, что касается портативных компуктеров. А вот насчет ноутбуков, тут все слегка по-другому. Рекомендую, собственно, 
ручно настроить все эти параметры. Тут ничего сложного нет. Когда работает от батареи, выбираешь эконом режим, а когда от питания максимальный. Для пока пользователей параметры, начиная от Ешки и заканчивая мультимедией, то есть все кроме управления процессором, мы оставляем по дефолту или ставим максимальное потребление. А вот уже управление питанием процессора тут можно чутка поколдовать. Минимальное состояние процессора ставишь, допустим, 40%, максимальное 100%, либо же, как и у меня, по сотке и там и там. В таком случае процессор не будет понижать частоту. Как я говорил ранее, иногда это полезно, но если смысл? Решать тебе. Политика охлаждения системы. Активный. Короче, для компов ничего здесь интересного нет. Ставишь баланс и идешь играть. Расскажу об одном нюансе, который тебе нужно знать. Если твой процессор разогнан, либо просто ты залочил частоту, а также настроил электропитание в самом биосе, то все эти схемы питания можешь настраивать до старости, никакого результата не будет. Я бы сказал так ранее, если бы сам не провел тесты. Разница в играх между эконом режим и максимальная производительность 1-2 кадров. Лучший результат в бенчмарке это на балансе 45 88 эконом режим 45 70 и максимальная производительность 45 79 а вот cpu z уже опередил на максималке у нас 49 88 а эконом 49 26 это же касается и тестов с ssd еще раз повторюсь это все синтетика это все погрешность в реальных же условиях я еще раз провел эти тесты и они все плюс-минус были одинаковые даже в пример про рендер на эко режиме на 2 секунды дольше по поводу микро фризов ничего сказать не могу, потому что длительных сеансов я не проводил. А как известно, максимальная производительность хорошо себя показывает именно на более длительной работе. Теперь давай подытожу, скажу все кратко и понятно. В первую очередь схема электропитания рассчитана на ноутбуке. Именно там ты заметишь максимальную разницу. Для нас ПК Боярин тоже имеет роль, если ты не трогал в биосе свой процессор. Но так в принципе большинство пользователей, если не разгоняют свой процессор, то по крайней мере лочат частоту и сам вольтаж, то есть делают андервольтинг. Тут есть два плюса. Во-первых, температура падает примерно на 10-15 градусов. Особенно хорошо заметно на AMD, потому что у 3000 серии есть проблема с температурой. А именно, процессор сам по себе резко набирает до 75 и опускается снова до 60, допустим. Плюс мы лочим частоту для стабильных кадров. Я лично рекомендую ставить баланс для 90% всех пользователей. А если ты жесткий киберзадрот, в хорошем смысле слова, если такое бывает, то смело ставишь максимальную производительность. Правда, бывает погрешно как аппаратного, так и программного обеспечения. Когда твоя видеокарта, либо твой процессор не хотят работать в играх на максималочах, то есть не понимают, что ты от нее хочешь. В таком случае нам поможет скорее всего схема питания, либо же переустановка самой винды с полным форматированием всех жестких SSD дисков, для исправления ошибок, очистки файлов реестра и так далее. Как-то так. Если инфа в этом ролике тебе показалась полезной, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. До скорых встреч!